الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد شمانيت شبابتي شمانيت أتيتي برندو أشوله أمرتو واسكوري مايدان شادارن مانوش الشامن آرائس كي أبنا ريكان شباي بڑو بڑو وائز بڑو بڑو پراغو پونديت آلم بفن مدرس المحدث فقي پرنسفال كازي आमार बेशी आमी जे कथा गुलो बोल वो आमार मोन है हाँ अपना शवाई ये गुला आमी आमर से वो भालो जाने तो आमार आर्टिकल ट्रा ये छोटो बॉयटर भी तो रहा से अपना देखते पत्थर ऐटा एकुश पिस्ता थे के शुरू हुए थे उम्मोतर ओक्को ओक्के दावत ऐखाने प्रथमे जे विषय गुलो ये गुलो प्राय आमरा शौकोले ही � ए जोनो ए विषय आमी कोनो विस्तारी तो बोल बोना आमर प्रबंधे लिखे थी अपना रा ऐटा बोल ले ए विषय आमर किसी मोता मोत पावे न तो भी एक अत्रे प्रथमे ही आमी जेटा अपना दे दिश्ते आकुशन करती शेटा होलो ओको एवं विभक्ति आमर ज्योतुटु को अनुभूति एवं ज्ञान ऐटा मूलोतो कल्बी आमल आमर अक्षर � अमर कैसे मने हुए से कुरान सुनना आलोके सल्फेसले हिने रखवाले आलोके जो ओक्को ओक्केर जन्नो इस्लामेर मूल पुरी भाषा हुलो जमात अमरा शादारन भावे जमात बोलते दाल बुझी दालो बहुत दोता बुझी ऐट आके बरे खराब बुझ बोलती ना तबे दाल बोलते अमरा अनुक्षुमा एक टेप निदिश्टो ग्रुप बुझी जमात जमायज में वो जमान ऐटके एको त्रितो था का काजे उक्केर व्यापारे इस्लामेर सबसे बेशी व्यवरोही तो पौरी भाषा टा हुलो जमात ताओहीद वाहदा एगुलो आते कम बेशी तबे जमात शब्दों टाई कुरान एवं सुन्नाई उक्को बुझाते व्यवहार कर रहे से बेशी एवं ये एक टा फरोजे बादो जेतो अल्लाह अम्रा � तो ओको बोधो था क्या बोलते हैं हमारे दूसरों भूल बुझी मने हाँ यामर कैसे ये दूसरों भूल बुझा टा हमें आलोचना करो बाकी टा अपना रा कोरा ने राया था दिस देखने बन एक टा होलो हमरा ऐटा के शादरों तो मने कोरी दो ही हिक एक जगह होगा आर कोरा ने बंग सुनना रा लोग के जेटा बुझा जाए ऐटा एक � وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أمر أي آيات تجدت أبنا العلماء كرام آيات الرسول شباي جانن الله تلا بولسن كي جت عمرا شطرو تيله تلي بورش بوره شطرو تا ريدو آير بيتوره شطرو تا پوشن كورا بيبوكتي پوشن كورا أو أمر دولر ناي أو أنو آمي أبونش بين نو أي تينتا تا پوشن كورا هلو إفترا اكتفر روك آر अल्लाह फ़ाबाई ना कुलू भी कों तुम्हादेर कल्बेर भी तोरे उल्फत तोरी होलो परुष परे भी तोरे शंप्रिति तोरी होलो शोहर तो तोरी होलो फ़ास्बाह तुम भी नेमती ये ख़ुआनन शबाई शबाई भाई हुए गले परुष परे बोते जे भात रित्ते रोनु बोती दुनियार जे प्रांते ही थाक आमी मनोकुर से शे आमर भाई � आहलु सुन्नत वल जमा साहबी तेर जुकते के पौरी भाषा व्यवहार होते हैं ऐटा बोलते तारा निदिश्त कोनो एक एक जगह एक उत्तरी तो दाल दाले एक टा आमीर ऐ गुलो बुझानी ऐ चेतोनार भी तोरे शबाई के एक मोने कोरा जो अनुभूति ऐटा बुझिए सें काजे अल जमा ऐटा एक टा कल्बी ऐतकादी एवादोत आम्रा � अमर शतेतर मोतेर अमीला से, किंतु अमर एक दौल शे दौलन नम इस्लाम, ताहोले अमरा जमात के और जमातेर जे फरोज़ ये बातों त्रावन मोना है पालन करते भारी, जेटा अमरा अकुन करते भर सीना, अमी आवारो बोली, जे अमरा बिस्तरी तो अलग करे लाभ नहीं, कारण अमरे खाने जरा आसन शबाई उलामाए क़ अमरा जमात एवं इफ्तिराकर क्षेत्रे बाकी विषय गुल अपने रा पढ़ने बन इफ्तिराकर क्षेत्रे अमरा आरक्टा विषय मज़े मज़े अमरा है तो अस्पष्ट हो जाए जेटा अमर आगे वो महत्तरा मालूचो कालोचुना करें सें इख्तलाब 
মতভেদ আর ইফতারাক বিচ্ছিন্নতা বিভক্তি এক না মতভেদ থাকবেই এটা মানবীয় প্রকৃতি মানুষ আছে মানে স্বামী স্ত্রী মতভেদ আছে এজন্য বিচ্ছিন্ন হয় না তারা ভাই ভাই মতভেদ আছে বিচ্ছিন্ন হলে খারাপ হয় বাপ বেটা মতভেদ আছে বিচ্ছিন্ন হলে খারাপ বলে মতভেদ মানবীয় প্রকৃতি কাজেই মতভেদ নিন্দনীয় নয় কখনো নন্দনীয় হতে পারে আর বিচ্ছিন্নতা মতভেদের ভিত্তিতে আমি ওর থেকে আলাদা এই বিচ্ছিন্নতা হলো সর্বাবস্থায় হারাম এবং নিন্দনীয় আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে নিষেধ করেছেন এটা কাফেরদের আলামত বলেছেন ওলা তা কুনু মিনাল মুশিকিন আল্লাহ দিন আফাররা কুদিন আহম ও কানুশিয়ান আর আমরা এখানে দিনটাকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে 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 অনেক দূরে চলে যাচ্ছি এই দুটো বিষয় আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম আমাদের ঐক্য নষ্ট হওয়ার কারণ কি আমরা অনেক তাত্ত্বিক কথা বলেছি আমি তাত্ত্বিকে বেশি দিতে চাচ্ছি না আমি এখানে ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার কতগুলো কারণ আপনাদের সামনে আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্য দিয়েছি কারণ আপনারা সবাই বললাম একেরাম প্রথমত আমরা জানি ঐক্য নষ্ট হওয়ার মূল বিষয় হলো বিশ্বাসের চেতনার অনৈক্য মানুষ যখন বিশ্বাস ভিন্ন হয়ে যায় অনক তাকে আর নিজ দল মনে করতে পারে না সে রাজনৈতিক বিশ্বাস হোক ধর্মের বিশ্বাস হোক যে কোনো বিশ্বাস যখন বলে যে সে আমার মতের বাইরে এই জন্য আকিদার বিশ্বাসের কারণে আকিদার বিভক্তির কারণে আকিদার মতভেদের কারণে বিভক্তি মুসলিমময় পুরনো সাহাবিদের যুগ থেকেই খারেজিরা তৈরি হয়েছে শিয়ারা তৈরি হয়েছে আলী রাদুল্লাহ সময়ই আপনারা জানেন এরপরে সাহাবিরা বেঁচে থাকতেই জাহামি মহতাজলি ইত্যাদি জাহামি এবং কাদারি এরা এসেছে এগুলো আকিদাগত মতের বিশ্বাসগত কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের যে বিভক্তি এটা বিশ্বাসের চেয়েও কর্মগত বেশি হয়ে গেছে এক্ষেত্রে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা পাবেন যে আমাদের বিভক্তি বেশি হওয়ার কারণ হল যে আমরা সাহাবিদের মানহাস পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছি আমরা যদি সাহাবিদের পদ্ধতি থাকতাম রসোল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিদের যুগেও মতভেদ অর্থাৎ আমলগত মতভেদ ছিল আকিদাগত বিভক্তি ছিল বিভক্তির ক্ষেত্রে সাহাবিদের আমরা যেটা দেখি জামায়াত মানে কি আমরা এখানে সবাই একটা জামায়াত এখান থেকে দশজন লোক আলাদা হয়ে গেলেন তারা একটা ফিরকা হয়ে গেলেন হেজ হয়ে গেলেন ওই যারা চলে গেলেন তারা এই বাকি লোকদেরকে অন্য দল এরা ঠিক না মনে করছে কিন্তু সাহাবিরা ওই বেরিয়ে যাওয়া লোকদেরকেও নিজেদের ভাই মনে করেছেন খারেজিরা আপনারা জানেন ইসলামের সবচেয়ে বেশি পিউরিটান সবচেয়ে বেশি এবাদতকারী সবচেয়ে বেশি তাহাজ্জত গোজার সবচেয়ে বেশি কোরআন পাঠকারী সবচেয়ে বেশি হিংস্র অগ্রদল তারা ইসলাম কায়মের নামে সাহাবিদেরকে হত্যা করেছে সাহাবিদের লড়াই করেছে সাহাবিদের সন্তানদেরকে মেরেছে নির্বিচারে মানুষ মেরেছে সাহাবিরা যুদ্ধের ময়দান ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি তাদেরকে কাফেরও বলেননি তাদেরকে বলেছেন তারা আত্মপূজায় গোমরা হয়ে গিয়েছে এর চেয়ে বেশি বলেননি তাদের পিছনে নামাজ পড়েছেন তাদের সাথে নামাজ পড়েছেন অর্থাৎ ওরা আমাদেরই ভাই ওরা ভুল করেছে ফিরিয়ে আনতে পারি কি না ওরা আমরা আলাদা এই চিন্তা সাহাবিরা করেছেন আমি অন্তত এরকম দেখতে পাচ্ছি না দ্বিতীয় হলো ফেকি মতভেদ আমি আপনাদের এখানে আর একটা বিষয় এনেছি পরপরে সেটা আগেই আমি বলে রাখি সেটা হলো আমরা আজকাল যেটা দেখতে পাচ্ছি বিভক্তি নিয়ে অনেক কথা আমরা বলছি ঐক্য নষ্ট হচ্ছে কেন আমরা বইয়ে পড়তাম আহলু সুন্নত ওয়াল জামায়াত সুন্নত মানে রসলান সুন্নত জামায়াত মানে ঐক্য এর বিপরীতে সবসময় মাসায়খরা আসেন ব্যবহার করেন আহলুল বিদে আতুয়াল ইফতিরাক অথবা আহলুল বিদে আতুয়াল ফুরকা তার মানে যারা বেদাতপন্থী তারা দলাদলি করে বর্তমানে আমরা বাংলাদেশে দুই ধরনের ইসলাম পাওয়া যায় এক ধরনের ইসলামে সেখানে কোনো হানাহানি মারামারি নেই পর্দার কথা নেই হালালের কথা নেই হারামের কথা নেই মদের কথা নেই ধরেন আমি একজন একটা খানকার খলিফা ফুরফুরা খানকা মনে করেন আরেকজন একটা খানকা আছে একটা মাজার আছে একটা দরগা আছে একটা দরবার আছে সেখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই যাচ্ছেন সেখানে দোয়া নিয়ে চলে আসছেন কারোর পর্দা আসে না নেই তারা বলবেন না সুদ খান কিনা তারা বলবেন না এই ধরনের মুসলমান বাংলাদেশে অভাব নেই আপনাদের জানা আছে আশা করি এরা অনেক আপনারা বলেছেন শায়ক কেন্দ্রিক বিভক্তি এদের অনেক শায়ক আছে মারামারি করে না এক শায়ক আর এক শায়কের বিরুদ্ধে বলে না এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে বলে না অন্তত বাংলাদেশে শতাধিক গসে আজম আছে প্রত্যেকে বিশ্বাস করে তার হুজুর একমাত্র গসে আজম কিন্তু এক গস আজম আর গসের বিরুদ্ধে বলে না শতাধিক মুজাদেদের জামান আছে প্রত্যেকে বলে আমার হুজুর একমাত্র মুজাদের জামান কিন্তু এক হুজুর আর এক হুজুরের বিরুদ্ধে বলে না বলে না যে তোরা কাফের হয়ে গেছিস আমার মুজাদেদ মানুষ এটা বলে না কিন্তু এর বিপরীতে যে মুসলমানেরা 
যে আউলামায়ে কেরাম ধার্মিক প্র্যাকটাইজিং প্র্যাকটিসিং মুসলমান যারা যারা শরীয়তকে গুরুত্ব দেন নামাজ না পড়েন এবং কেউ না পড়লে মনে ব্যথা পান কোরআন পড়েন না পড়লে ব্যথা পান শরীয়া পালন না হলে ব্যথা লাগে এই ধরনের তাওহিদ সুন্না এবং শরীয়তকে গুরুত্ব দেন পালনে মতভেদ থাকতে পারে এই ধরনের মুসলমানদের মারামারি হানাহানি প্রান্তিকতা আমার তো মনে হয় সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে এখন একটু আগে আমরা ভাই বোধে বলছিলেন নিরাপত্তা নামাজ পড়ো না নামাজ পড়লে মরার ভয় আছে কারণ আমিনারা জোরে আমিনা আসছে মারামারি হয়ে যাবে আমার আলমডাঙ্গায় বিশ্বাস করেন ভাই আমাদের জিনাইদার পাশে আলমডাঙ্গা সেখানে আমিন জোরে আর আসতে বলা নিয়ে মারামারি হয়ে মানুষ একজন শহীদ হয়েছেন অবশ্য জাহান নামে যাবেন কারণ আপনারা জানেন যে ঈদ আল তাকাল মুসলিমান সাইফাই হিমা ফালকাতে ওল মাকতুল কেলা হামা ফিন নাদ তো এখন আমার কথা হলো আহাল সুন্নতে ওল জামা যারা ঐক্য এবং সুন্নতের দাবি করছি তারা কেন এত বিভক্ত আর যারা আমরা বলছি ওরা বেদায়াতি ওরা বেদায়াত ওয়াল ইফতেরাক দলাদলি করে ওরা কেন বিভক্ত নয় তার মানে আমরা সাহাবিদের মানহাস পদ্ধতিটা ত্যাগ করেছি সাহাবিরা বেদায়াতিদেরকে আকিদার আকিদায় চেতনায় বিশ্বাসে যারা ভুল করেছেন তাদের ভুল বললেও নিজেদের মনে করতেন ওরা মুসলমান আমাদের ভাই ভুল করে সরে গেছে আর ফারা ফেখার ব্যাপারে ফেখি ব্যাপারে শত মতভেদ সাহাবিদের যুগে ছিল আপনারা সবাই ওলামায়কারা মোসান্নাফাতগুলো পড়ে থাকেন সাহাবিগণ তাবিনগণ এমন এমন বিষয়ে মতভেদ করেছেন আমরা কল্পনায় করতে পারি না কিন্তু এই মতভেদের কারণে কেউ কাউকে খারাপ বলেননি তাদের মানহাজ আমি কি পেয়েছি আমরা পড়তে যে তারা বলেছেন এইটা আমার দলিল এমনকি ওটা বাতিল এই কথাটাও সাহাবি তাবেনরা বলেননি আমি এই দলিল পেয়েছি এইটা আমল করি এখন আমরা যেটা করেছি আমরা আকিদার বিষয়ে তো মানুষকে খারাপ বলছি বলছি এমনকি আকিদার বিষয়ের কাফের বলার পাশাপাশি ফিকি বিষয়ে ছোট ছোট বিষয়ে যেটা আকিদার হয়তো মৌলিক বিষয় নয় আমি এখানে লিখেছি আকিদার জুজিয়াতকে কুল্লিয়াত বানাচ্ছি আমরা এবং আকিদার বিষয় নয় যেগুলো ফেখের বিষয় সেগুলোকেও আকিদার বিষয় বানিয়ে ফেলছি এবং বিভক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছি আমার ধারণা মতে আমার চিন্তা মতে যেটুকু বুঝেছি আহলু সুন্নত আল জামাত হলো ইনক্লুসিভ সবাই আমরা সবাই আহলু সুন্নত আল জামাত সবাই সব মুসলমান আহলু সুন্নত আল জামাত কেউ যদি ঘোষণা দিয়ে বেরিয়ে যাই বেরিয়ে গেল আর আমরা এখন বর্তমানে হয়েছি এক্সক্লুসিভ কেউ না শুধু আমি আর তুমি আমি আর আর কেউ ঢুকতে পারবে না তো এখানে তো জামাত হলো না এই জন্য ওক্যের চিন্তাটা হবে ইনক্লুসিভ প্রত্যেক মানুষই আমার সাথে আমরা সব মুসলমান ভাই মতের অমিল আছে এটা স্বাভাবিক কিন্তু সে আমার বেদল নয় এরপরে যে বিষয়গুলো আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের বিভক্তি তৈরি করছে বিশেষ করে শরিয়া ভালোবাসা মানুষদের ভিতরে দাওয়া পদ্ধতির মতভেদ আমরা নিজের জীবনে ইসলাম পালনের পাশাপাশি অন্যের জীবনে ইসলাম ইসলামের আহ্বান জানাতে যে বিভিন্ন পদ্ধতি হয়েছে আপনারা সবাই জানেন কেউ খানকার মাধ্যমে কেউ ময়দানি দাওয়াতের মাধ্যমে কেউ রাজনীতির মাধ্যমে কেউ টিভি মাধ্যমে দাওয়াত দিচ্ছেন এখন প্রত্যেক গ্রুপ নিজের পদ্ধতিটাকে শুধু পদ্ধতি আর বলছেন এটাকেই দিন মনে করছেন এবং অন্যদেরকে ও বেদল মনে করছেন এইরকম চেতনা ব্যাপক বেড়ে গেছে আর একটা বিষয় বিভক্তি তৈরি করছে সেটা হলো সমালোচনায় ইসলামী আদব লঙ্ঘন এটা আমি বিস্তারিত লেখেছি আপনারা পড়বেন জানি না আপনাদের দ্বিমত থাকতে পারে জানাবেন সেটা হলো ভাইরা আমরা কর্মের সমালোচনা আর মুমেনের সমালোচনার ভিতরে মোটেও পার্থক্য করছি না যেখানে কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন ইত্যাদিগুলো আপনারা সবাই ওলা মেয়েকেরাম এগুলো আপনারা ওয়াজ করেন আমি হয়তো মাঝে মাঝে করি কিন্তু এগুলো কি সাধারণ মানুষকে বলার জন্য না আমার জীবনে আমাদের আলেমদের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ বলছেন অস্তানিবু কাতিরাম মিনাজন্য ইন্না বাহাদন্য ইসমুন আমরা যখনই একজন আলেম আর একজন আলেমের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করছি তখন সরাসরি তার অন্তরে চলে যাচ্ছি অনেক আলেম আছে নিজেদের এই প্রমাণ করার জন্য নিজেদের সুবিধার জন্য অর্থাৎ তার অন্তরে কি আছে আমি অভিযোগ করছি অথচ আল্লাহ বলছেন এস্তানিবু কাতির আম্মিন আজন ধারণা করো না তুমি খল ফেটে দেখো আমরা ইসলামী আদব রক লঙ্ঘন করছি দুইভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা আমরা আমাদের করণীয় চিন্তা করছি সেটা হলো যে মতভেদ থাকবে ভাই আমরা হাজার বছরের মতভেদ এক হাজার দিনেও মিটাতে পারব না কিন্তু আমি যদি কোনো কর্মের সমালোচনা করি আমার ধারণায় দুটো জিনিস ইসলাম শিখিয়েছে আমাদের একটা হলো সমালোচনার ক্ষেত্রে আমি এমন কথা বলব না যেটা মানুষকে আহত করে যেখানে কোরআন বলছে যে অন্য ধর্মের মানুষদের আঘাত দিয়ে কথা বলো না আপনার সবাই পড়েছেন ইমাম নাবিলাজ হানাফি সরল আকিদা তহবে লিখেছেন যেখানে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওলা তুজা দিলু আহলাল কিতাব ইল্লা বিল্লাতি আহসান 
আলে কেতাব অন্য ধর্মের অনুসারীদের ইহুদি নাসারাদের সাথে যদি বিতর্ক করো বেয়াদবিমূলক কথা বলো না তারা যা বলবে তার চেয়ে উত্তম কথা তুমি বলবে সেখানে আলুল কিতাব ও সুন্না মুসলিমিন সাহেবু শাহাদেতাইন তার ব্যাপারে আলমদের ব্যাপারে আমরা এমনভাবে কথা বলছি যা হৃদয়ের ভিতরে অবজ্ঞা তৈরি করছে মুখেও বলছি কর্মও হচ্ছে এটা কিভাবে হতে পারে এই জন্য আমার অনুরোধ হলো যেটা আমার এখানে বলতে চেষ্টা করেছি সেটা হলো আমরা সমালোচনা করব প্রথমত কর্মের কোনো ব্যক্তির নয় যদি ব্যক্তির সমালোচনা হয় রসুল আসলাম যেভাবে বলতেন ইন না মিনকো মুনা ফেরিন তোমাদের ভিতর কেউ কেউ নট দ্য নাম বলে নয় দ্বিতীয়ত যখন আমরা বলবো একটু দরজা রেখে বলবো অর্থাৎ এমন যদি বলি এই কাজ যারা করছে তাদের আর কোনো দরজাই নেই ইসলাম এইভাবে সাহাবিরা বিশেষ করে ফেথি ব্যাপারে এমনকি আকিদা ব্যাপারেও এই ধরনের প্রান্তি কথাই জাননি বলে আমার কাছে মনে হয়েছে আপনারা যদি বিষয়টা চিন্তা করেন হয়তো আরও কিছু বিষয়ে জানবেন ইমানি ভ্রাতৃত্বের অবমূল্যায়ন অর্থাৎ আমাদের ভিতরে ইমান আছে স্বীকার করছি একজন মানুষ মুমেন আমি তাকে কাফের বলতে পাচ্ছি না এখানেও সাহাবিদের সাথে আমাদের ভিন্নতা আছে তা তাদের কথা ছিল মানুষকে কিভাবে মুমেন বলা যায় যেমন আলী রাতালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে খারেজিরা শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যাও করেছে অ্যাসাসিন করেছে তার সৈন্য মেরেছে তার আত্মীয় স্বজন মেরেছে খাঁটি মুসলমান সাহাবিদের হত্যা করেছে তারপরেও আলী বলছেন না ওরা কাফের নয় ওদেরকে কি করে আমি কাফের বলব তাহলে ওরা কি ওরা উগ্রতার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এর চেয়ে বড় বলতে পারেননি তিনি আর আমরা আমরা মানুষদেরকে ঠেলে বের করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ইমানি ইমানদারকে ইমানদার না বানিয়ে কাফের বানানোর জন্য প্রান্তিকতায় চলে যাচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে মশকরা করে বলি যে আমাদের দেশে অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকলেও একটা বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই আর সেটা হলো বাংলাদেশের সব মুসলমান দোজকে যাবে এ ব্যাপারে কারোর কোনো মতভেদ নেই ভাই কারণ আমি বলছি আপনি আপনি বলছেন আমি সব মিলিয়ে দেখা যাবে যে একজন মুসলমানও বেহেসে যাওয়ার মতনই কারণ বেহেসে জিম্বাদের মনে হয় আমরা নিয়ে নিয়েছি আল্লাহ একবার আমরা কেন এরকম বলবো আমরা বলতে পারি যে এইটা যার ইমানের স্বীকৃতি দিচ্ছি আমি একজন মানুষ অনেক অপরাধ করে কিন্তু তার ইমানটা গেল কোথায় তার ইমান আমার সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়াবে না সেই তার ভিতরে অন্তত আল্লাহকে একমাত্র মাহবুদ মেনেছে মহাসের নবী মেনেছে ভুল ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু এই ইমানটা তো সবচেয়ে বড় ওজনের আমার সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে আমি তার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতে পারি কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করতে পারি না এই ইমানি ভ্রাতৃত্বের আমার মূল অবমূল্যায়ন করছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো বলা হয়েছে দরবারি কারণে ফেকি কারণে মাঝাবি কারণে যেভাবেই হোক আমরা ইমানি ভ্রাতৃত্বকে অবমূল্যায়ন করছি আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি আমি গুণাগার দীর্ঘদিন ধরে যা বলি কই এখন তো ডিজিটাল যুগ অনেক কথাই আর মুছে ফেলা যায় না তে এখন সবই থেকে যায় তা আমি এই মানে কিছু গোলালু মার্কা কথা সবসময় বলে থাকি তো এই গোলালু বলতে যে যাদের কাছে বলি তারা সবসময় কি করেন অন্যদের প্রান্তিকদের অজুহাত দেন আমি যখন হয়তো সালাফি মানহাজের আহলাদিজ মানহাজের কাউকে বলি যে ভাই একটু রয়েস হয়ে বলতে হয় ঠিক আছে এটা আপনি বলেন যে এটা সহি আপনি পেয়েছেন কিন্তু ওইটা করলে নামাজ হবেন বা ওটা একেবারে কিছু না বলে একটু রয়েস হয়ে বলেন অথবা অন্তত গালি দিয়েন না তারা বলবে ওই দেখেন হানাপিদের অমুক অমুক জায়গায় এই কথা বলেছে অর্থাৎ হানাপিদের একজন মহাপাপ করেছে কাজে আমার জন্য আর একটা মহাপাপ জায়জ হয়ে গেল আমি হানাপিদে একই কথা একই একই উত্তর ওখানে যে উপায় যে আমাদের তো কোনো দোষ নেই ওরা এটা বলছে তো এই জন্য একজনের গোনার অজুহাতে আর একজন আমরা গুণা করব এটা আমার মনে হয় ঠিক কথা নয় আরেকটা জিনিস হলো আমরা ঐক্য বলতে সাধারণত একমত বুঝাই আর এটা আমাদের অনেক চেষ্টা নষ্ট করে দেয় ঐক্য বলতে একমত নয় ঐক্য বলতে পরস্পরের হৃদয়ে শ্রদ্ধাবোধ আমরা সবাই যে একই ইসলামের অনুসারী এই বিশ্বাস চেত না এতে কাঁদি এবাদত কাজে একমত আমরা হব না কিন্তু ভিন্ন বিচ্ছিন্নতা হয়তো দূর করা সম্ভব হবে এখানে আরও কিছু কথা আছে আহলুল সুন্নত আল জামাত আহলুল বিদাত আল ইফতেরাক আপনারা পড়বেন বিভক্তির পরিণতি এবং বর্তমান অবস্থা ভবিষ্যৎ ধারণা একটা পয়েন্ট আছে এখানে আপনারা বইয়ে পড়বেন আমরা ময়দানে কাজ করি বিভক্তির কারণে যেটা হচ্ছে আপনাদের আগেই বলেছি আমরা তাত্ত্বিক কথা বলছি না প্র্যাকটিক্যাল কিছু কথা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি শেয়ার করছি আপনার ওলামায় কেরাম সেটা হলো আমাদের বিভক্তি কিন্তু নন প্র্যাকটিসিং মুসলমানদের ভিতরে না তারা মার্শাল্লাহ নিরাপদে আছেন আমার কাছে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে দর্শের স্যার অনেক দিন আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছি স্যার আমার মা একটা প্রশ্ন করতে পাঠিয়েছে যে পুরুষ নারীর নামাজে পার্থক্য আছে কি না কেন বাবা কী সমস্যা খুব সমস্যা আসে আমাদের এলাকায় এই নিয়ে তোরা ঠিক আছে তোরা আমাকে বলো নামাজটা বাদ দিয়ে দিতে কারণ বে নামাজিদের কোনো সমস্যা নেই আল্লাহর মধ্যে বিশ্বাস করেন বে নামাজিদের কোনো সমস্যা নেই খুব ভালো আছে তারা তো এখন বিষয় হলো যে বর্তমানে যেটা হয়েছে যারা প্র্যাকটিসিং না 
তারা তো প্রত্যেকে যার যার বিষয় নিয়ে আসেন প্র্যাকটিসিং মুসলমান যারা তারা আমরা এত বেশি ঝগড়া করছি আমি ময়দানে কিছু কাজ করি এটা আল্লাহ ভালো মন্দ জানেন বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখবেন মুসলমান বহু গুণে খ্রিস্টান হচ্ছে এছাড়া কাদিয়ানি শিয়া বাহাই কোরআনপন্থী বিভিন্ন মানে অ্যাকিউট বিভ্রান্তি সমাজে ছড়াচ্ছে আমরা যখন সমাজে যে এই দুই শ্রেণীর প্র্যাকটিসিং মুসলমান আলেমদের সাথে কথা বলি এখানে রেখেছি আপনাদের বলে একটু শেয়ার করি যখন আমরা বলি যে ভাই তোমার গ্রামে বিশ জন পঁচিশ জন পঞ্চাশ জন খ্রিস্টান হয়ে গেছে অথবা এই রকম হয়ে গেছে চলো যায় ওদেরকে দাওয়াত দিই তোমরা ঝগড়া থামাও আমিন জোরে আসতে যে যা বলে বলুক না আমিন মোটে বাদ দিক তোমরা চলো ওইখানে যাই এক গ্রুপ বলে শোনেন এসব কথা আপনিও ওদের দলের কারণ আলে আদিস ফেতনা খ্রিস্টান ফেতনার চেয়েও বড় ফেতনা খ্রিস্টান হইলে এক ঘুরে করে ফেরত আনা যাবে আলে আদিস হইলে আর কোনদিন ভালো হয় না আগে আলে আদিস ফেতনা ঠেকাই তারপরে খ্রিস্টান ফেতনা দেখাবো এরপরে আরেক গ্রুপ এখন মাঠের খেয়ে গেলাম আরেক গ্রুপের কাছে আরেক গ্রুপ বলছে আরেক গ্রুপ বলছে দেখেন ওই যে বেনামাজি হানাবি ওরা তো আদৌ মুসেক ওরা ইসলাম নামের কলঙ্ক ওরা খ্রিস্টান হয়েছে ভালো আসছে আমরা ইসলামটা পবিত্র হবে ওসব বাদ দেন আমরা সহি কথা বলবো যত গোলমালায় হোক এখন বিষয় হলো এটা হলো প্রথম পরিণতি বাস্তবে আপনারা ময়দানে গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখবেন নগ্নতা অশ্লীলতা বেহায়াপনা হারাম পারিবারিক অবক্ষয় এত ছড়িয়েছে যেটা চিন্তা করা যায় এর সাথে ধর্মান্তর তো আসেই আমরা দিনই ওয়াজ মাহফিলে দাওয়াতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় নব্বই পার্সেন্ট দাওয়াত হচ্ছে এই ছোট ছোট একতেলাপি বিষয়ে একজন ওয়াইজ যে মিলাদের পক্ষে বলছেন আর একজন মিলাদের বিপক্ষে ওই গ্রামে হাজার হাজার বেনামাজি আছে এগুলো নিয়ে কথা হয় না মানুষের পারিবারিক বাঁধন ছিঁড়ে গেছে পারিবারিক হস্তর বাড়তে তালাক বেড়ে গেছে হারাম বেড়ে গেছে এগুলো নিয়ে কথা হয় না মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে এগুলো নিয়ে কথা হয় না আবার আমরা কেউ যে মানে মাঝহাবের পক্ষে কেউ যে মাঝহাবের বিরুদ্ধে বলছি ঘন্টার পর ঘন্টা জমজমাট কিন্তু এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে না এর ফলে ভিতরে ভিতরে অবক্ষয় ধর্মান্তর ব্যাপক বেড়ে যাচ্ছে এটা বাড়তে থাকলে আসলে মনে হয় না যে আমাদের কারোর জন্যই ভালো হবে আরেকটা জিনিস আমরা আকিদা তহাবি ইমাম তহাবি বলছিলেন যে আহলুল ওলামা সালাফে মিনাস সাবেকিন আহল হাদিস ওল আসার ও আহলুল ফেকার নজর নহসন নহসন ফিহিম এলা যারা সালফে সালিন ওলামে একেরাম আহলে হাদিস এবং আসার আহলে ফেকা এবং নজর সবাইকে আমরা ভালোবাসি তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করি এই কথাটার ব্যাখ্যায় আমাদের শেখ আবদুল আল শেখ লেখছিলেন যে ইসলাম আসছে সাহাবিদের থেকে এই জন্য সাহাবিদের ব্যাপারে খারাপ ধরনের আসলে ইসলাম পাওয়া যায় না কারণ কোরআন তো তারা দিয়েছেন হাজিস তারা দিয়েছেন ঠিক তেমনই ওলামায় কেরামের মাধ্যমে মানুষ ইসলাম জানে আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা পায়ের গভীরে নিটুট বাংলাদেশের মুসলমানদের যত মিডিয়া বলেন এনজিও বলেন যতই আলেমদের খারাপ বলা হোক নাটকে দাঁড়িওয়ালা হুজুরদেরকে খারাপ চিত্র করা হোক আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কিন্তু কমে না কিন্তু যখন একজন আলেম আর একজন আলেমের বিরুদ্ধে আমরা বলেই চলেছি বিশেষ করে মিডিয়ার যুগে বিশ্বাস করেন ভাইরা এখন আমাদের সকলের ওয়াজ এক জায়গায় জমা হয়ে আছে যেটার নাম ইন্টারনেট আমি দীর্ঘ না করে ফেলি আমাদের সকলের ওয়াজ এক জায়গায় জমা হয়ে আছে ইন্টারনেট ইন্টারনেটে আমার যেটা ধারণা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের মাত্র পনেরো বিশ পার্সেন্ট মানুষ প্র্যাকটিসিং যারা নামাজ কালাম পড়েন বা এরা কোনো না কোনো দলের অনুসরণ করেন কেউ আলে আদিস কেউ আনাফি কেউ ফুরফুরা কেউ চরমনাই কেউ ষষ্ঠী ইত্যাদি আর বাকি সাধারণ মুসলমান ইসলাম ভালোবাসে মাঝে সেরে নামাজ পড়ে মাঝে মাঝে পড়েও না কিন্তু ইমান আছে নির্দিষ্ট একটা সমস্যাই সে অস্থির হয়ে যায় ইসলাম কি বলে হয় বইয়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে নালে বাপের সাথে সমস্যা হয়েছে অথবা চাকরি নিয়ে সমস্যা এসে সে ইসলামের একটা সমাধান চায় সে হয়তো নামাজও ঠিক করে পড়ে না কিন্তু তার ভিতরে ইমান আছে ইসলামের সমাধান সে চায় এখন সে ইসলামের সমাধান খুঁজতে আলেম সার্চ করে সে দেখা গেল আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইহুদিন আসার দালাল অমক ইহুদিন আসাদ অমক ইহুদিন আসাদ অমক এত অমক অর্থাৎ সমাজের যত আলেম ভালো আছেন প্রত্যেকের ব্যাপারেই সে খারাপ কথাগুলো পাবে একমাত্র একান্ত যারা শরিয়াত মানে না একেবারেই নগ্নতা নিয়ে আসেন তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা হবে না তাহলে এই সকল আলেমদের চরিত্র হনের মাধ্যমে আমরা কি করছি প্রত্যেকের আলেমের নাম ধরে নাম ধরে নাম ধরে নাম ধরে দল গ্রুপের নাম ধরে নাম ধরে নাম ধরে আমরা যেটা করছি এটাতে ইসলামের জ্বর কেটে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি একবার টিভিতে থাকে বলছিলাম একজন কুহর আপত্তি করছিলেন যে আমরা দুটো জিনিস বলে ভুল করছি একটা হলো আমরা সই হাদিস মতো চলতে হবে এটা ঠিক কথা আরেকটা যখন বলি দেশের মানুষ কেউ কিছু বোঝে না আলেম ওলামা কেউ কিছু বোঝে না এটাতে কি হয় সাধারণ যুবক সাধারণ মানুষদের ভিতরে আলেমদের সাথে যে নারী এটা কেটে যায় সে অস্থির হয়ে যায় আমরা সমাজে দেখেছি একজন মানুষ একটা কোরআন নিয়ে গেছে আমাদের দেশে যে খ্রিস্টান মিশনারি কর্মতৎপরতা আছে তার একটা হলো মোবাইলের
সে আসছে যেভাবে হোক তার ওই স্কাইপিতে চ্যাট করে বিভিন্ন এলাকার ওই প্যারাগুয়ে উরুগে বিভিন্ন জায়গার তুমি আর কি ধর্ম আমার বাড়ি উরুগে আমার ধর্ম খ্রিস্টান তোমার ধর্ম কি কোনো দিন শুনিনি এরা সবাই ট্রেন্ড প্রিচার খ্রিস্টান এরপরে তারা প্রশ্ন করে প্রশ্ন কি আমার কাছে প্রশ্ন নিয়ে আসছে এক গাদা প্রশ্ন হলো অনেক মানুষ হু কিল বেনি পিপুল দ্বিতীয় প্রশ্ন হু অর্ডার টু কিল পিপুল নট ফর ফলোইং ইন রিলিজিয়ন এরকম অনেক প্রশ্ন আছে এখন আপনি ওর দর কেটে দিয়েছেন আলেমরা ভালো না ও কোরআন পড়ে দেখছে তাই তো কোরআনে তো যুদ্ধের কথা আছে তাই তো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তো যুদ্ধ করেছেন তো ও কার কাছে যে সমাধান নেবে যে যাই হোক আমি তাকে বললাম যে তোমার দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি নিজে দিয়ে দেব তুমি তাকে মেল করে দাও এরপরে রেসপন্স দেখো তা প্রথম প্রশ্ন যেহেতু আপনাদের মনে প্রশ্ন বলে ফেলেছি হয়তো প্রশ্নটা আপনাদের মনে দাগ কাটবে হু কিল মেনি পিপুল তা আমি উত্তরে লেখলাম গড অব দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট কিল মিলিয়ন্স অব ইনোসেন্ট পিপুল অ্যাকর্ডিং টু দ্য বাইবেল অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য বাইবেল জেসাস ক্রাইস ইজ গড অব দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট সো হি কিল মেনি পিপুল বাইবেলে পুরাতন নিয়মের যিনি ঈশ্বর যাকে ঈশ্বর বলা হয়েছে তিনি মিলিয়ন্স অব ইনোসেন্ট পিপুল কে হত্যা করেছেন বলে বাইবেলই বলেছে নির্বিচারে আর যেহেতু খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী যীশুখ্রিস্ট পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর জিহবা কাজেই তিনি সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছেন আমি দুই বিশটার কোটেশন দিয়েছি বাইবেল থেকে বিভিন্ন দ্বিতীয়টা লেখছি হু অর্ডার টু কিল পিপুল জেসাস ক্রাইস অর্ডার টু কিল পিপুল ফর ফর নট ফলোইং হিম এটা লুক আছে লুকের সতর অধ্যায় আছে দোজ মাইন এনিমি দ্যাট ওড নট আই রেইন আপন দেম ব্রিং দেম হেয়ার অ্যান্ড সেলে দেম বিফোর মি যারা আমার রাজত্ব পছন্দ করে না তাদের আমার সামনে এনে আমার সামনে জবাই করো এরপর আরও কোটেশন দিছি এটা কারোর উপর আক্রমণ উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হল যে এই যে একতরফা বিভিন্ন অপপ্রচার চলছে এটার জন্য তার মনে যখন প্রশ্ন জায়গা ও যাবে কার কাছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইউদ্দিন আসার দল ডাক্তার জাকির নায়ক ইউদ্দিন আসার দল ডাক্তার সাইফুল্লাহ ইউদ্দিন আসার দল কাজী ইব্রাহিম ইউদ্দিন আসার দল শাহুল্লাহ ইউদ্দিন আসার দালাল ও যাবে কার কাছে তাহলে উত্তরটা কোথায় পাবো তো আস্তে আস্তে অন্য দলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এই জন্য আলেমদের ব্যাপারে আমার অনুরোধ হলো আমরা সমালোচনা করি কর্মের ব্যক্তির নয় এটা আমি মাঝে মাঝে আমার সাধারণ মানুষদের ওলামায় ক্যারামদের জন্য নয় সাধারণ মানুষদের জন্য আমি উদাহরণ দিই যে একটা নাপাক দ্রব্য নাপাক কিন্তু ওই নাপাক দ্রব্যটা যদি জগের পানিতে যায় পানি পুরোটাই নাপাক কিন্তু ওটা যদি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় পুকুরের সব পানি নাপাক হয় না একটা কর্ম বেদাত হতে পারে হারাম হতে পারে একটা মানুষ যদি শুধু এই কর্মটা করে সে গোনাগার হতে পারে কিন্তু একজন আলেম দিনের দায়ী এসতে ভুলের কারণ ওই কর্ম করেছেন এই এক কর্ম আলা আর ওই অনেক কর্মের ভিতরে এক কর্ম এটা এক হতে পারে না এই জন্য আমাদের আলেমদের দায়ীদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে খুবই সচেতন হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি আর বিভক্তির পরিণতি হিসেবে আমাদের জন্য যেটা আমি হানাহানির কথা আপনার বলেছি মারামারি শুরু হয়েছে রমজান আসলে আট টাকা বিশ টাকা নিয়ে তারা মারামারি শুরু হয়ে যায় এই জন্য গত রমজানে আমি একটা বক্তব্য বলছিলাম কিছু মজার কথা কেউ মাইন্ড করবেন না আমি বলছিলাম যে ভাই সৌদি আরবের আলমদের ইমান খুব দুর্বল আর আমি সৌদি আরবে থেকে দুর্বল ইমান হয়ে গেছি কারণ সৌদি আরবে আট টাকা না তারাবি হয় ব্যাপক বিশ টাকা তো কোনো কোনো মসজিদে রিয়াদেও কোনো কোনো মসজিদে হয় আট টাকা তো চলে বিশ টাকা তো চলে কেউ কারোর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জও করে না কেউ কারোর বিরুদ্ধে ফতোয়াও দেয় না কেউ কারোর খারাপও বলে না সর্বোচ্চ গোলালো মার্কা আর্টিকেল লেখে যে দলে কোরআন শুনার আলোকে এইটা উত্তম কেউ বলে এইটা উত্তম তো এই রকম দুর্বল ইমান আমরাও হয়ে গেছি তো এই জন্য ভাইরা এই যে হানাহানি রক্তারক্তের জন্য আলেমরা দায়ী ভাই সাধারণ মানুষ না আমি যখন কড়া করে বলি ওরা নবীর দুশ্মন আমি যদি কড়া করে বলি ওরা কিছু মানে নদে তখন সাধারণ মানুষ উজ্জীবিত হয়ে যায় ওরা মারামারির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এই জন্য হানাহানি রক্তারক্তি যদি না এড়াতে পারি আমার তো মনে হয় আজ থেকে বিশ বছর পরে হানাফি মসজিদ আহলে হাদেজ মসজিদ এই অমক দলের মসজিদ প্রত্যেক মসজিদে পুলিশ দেওয়া লাগবে তা না হলে আমরা নামাজ পড়তে পারবো না সমস্যার সমাধানে আমাদের করণীয় সমস্যার সমাধানে আমাদের করণীয়র ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি সেটা হলো এটা সমস্যা কি না অনেকে মনে করেন আমি হক কথা বলবো ফাঁসদা আবি মা তো আমার কাজেই বিভক্তি হলে হবে কেউ মনে করছেন যে হ ঐক্য হবে সত্যের উপরে কাজেই যারা সত্য আমি যেটা বলছি অন্য সবগুলো ভুল কাজেই ঐক্য টক্য দরকার নেই আমি হক কথা বলবো একসঙ্গে সবাই আমার দলে চলে আসবে এই ধরনের চিন্তা হলে এটাকে সমস্যা মনে করা হয় না কিন্তু আমার কাছে এটাকে সমস্যাই মনে হয় কারণ উম্মতের ভিতরে বিশেষ করে ধর্মিক মানুষদের ভিতরে যে ধরনের বিভক্তি প্রান্তিকতা আমরা দেখছি এটা যদি ওলামায়কের আপনার সবাই মিলে সহনশীলতা অন্য না অন্তত আমি সহনশীলই আমি সবাইকে ভালোবাসি সবাইকে
এটা যদি অনুভব করি আমার আচরণে এটা প্রকাশ পাবে তবে আমি বেশি বিষয়ে লেখেনি আমি শুধু এখানে সমস্যার সমাধানে একটা বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিয়েছি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি একটা তো হলো যে এই যে কারণগুলো বললাম কারণগুলো আমাদের আমরা এখানে যে হয়তো শতাধিক মানুষ আছি আমরা এই একশো দেড়শো দুশো জন দায়ী যদি আপাতত এই কারণগুলো বন্ধ করি দেখবেন অনেক কমে গেছে ঝগড়া আমরা যদি সহনশীলভাবে কথা বলি ভিন্ন মতের আলোচনার পাশাপাশি ভিন্ন মতের মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবোদ জানাই দেখবেন এটা কমে গেছে দ্বিতীয় হলো যেটা আমি এখানে বলতে চেয়েছি সেটা হলো আসলে দূরত্ব অন্তরের দূরত্ব দেহের দূরত্ব থেকে বাড়ে আর আল্লাহ কোরআন করিমে বলেছেন যে বিভক্তির কারণ হলো বাগিয়াম বাইন বাগাওয়াত অহংকার হিংসা শত্রু দাবোধ অথবা ওর চেয়ে বড় হওয়ার চিন্তা সব সময় বিভক্তির এটা কারণ আমরা যখন এক জায়গায় বসি ভাইরা সালাম দিই মুসাফা করি আমাদের মনের দূরত্বটা দূর হয় পরস্পরের সম্প্রীতি বাড়ে ওই ওয়াজের মাহফিলে যে খারাপ কথা বলতে যে এই লাগে না তার সাথে আমি হাসছি সালাম দিছি মনে করে আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ অনেক বড় আলেম আমি কোনো দিন তাকে দেখিনি বিশ্রী বিদে দেখলাম সালাম করলাম কোলাকলি করলাম এখন আমি যতই মনে যাই তাক কোনো জোরে যে তার বিরুদ্ধে বলতে কষ্ট লাগে আমি বলি না আমি এমনি আল্লাহ রহমতে কারোর বিরুদ্ধে কিছু বলি না উদাহরণ হিসেবে দিচ্ছি যে আমরা যখন এক জায়গায় বসে থাকব মাঝে মাঝে বসবো মাঝে মাঝে মত বিনিময় হবে সালাম কালাম হবে এর দ্বারা আমাদের হৃদয়ের দূরত্ব কমবে এটা একটা কাজ দ্বিতীয় যেটা ডক্টর সাইফুল্লাহ বলেছেন যে হেওয়ার কোনো কোনো ভাই প্রশ্ন করেছেন হেওয়ার ইসলামী পরিভাষা কিনা হেওয়ার কোরআনে আসতে আপনারা জেনেছেন তবে এটা হেওয়ার বলি অথবা মোনাজারা বলি মোনাজারা বা জেদাল এটা ইসলামের সাহাবিদের যুগে ছিল না আপনারা জানেন মোতা জেলেরা ক্ষমতায় আসার আগে এই যে আমরা এখন বাহাস নামে বিতর্ক করি এক দল একমত নি আরেক দল আরেক মত নি নিয়ে প্রত্যেকে নিজের মত জয়ী করার চেষ্টা করি এটা ইমাম গাজালেও বিস্তারিত লেগে গেছেন মহতা জেলেরা আসার পরে ইসলামের করুণে সালাসা আর বা যাওয়ার পর থেকে এটা আসছে ইসলামে যেটা আসে সেটা হলো হেওয়ার বললে ভালো বোঝা যায় যে প্রত্যেকেই আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটা সত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করি যদি একমত নাও হতে পারি পরস্পরের শ্রদ্ধাবোধ থাকবে এখন যদি আমি ডক্টর সাইফুল্লাহকে বলবো এবং আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই যদি আমরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় একটা ছোট্ট বিষয় ছোট হোক বিশ্বাস করেন ভাইরা বাংলাদেশের একটা বিষয়ে যদি বাংলাদেশের বিভিন্ন মতের দশজন আলমের সিগনেচার করে একটা মত যায় সমাজের লক্ষ লক্ষ যুবক উজ্জীবিত হবে না মুসলমানরা আলেমরা অন্তত একটা বিষয় একমত হয়েছে তা আপনারা যদি পারেন এই ধরনের কিছু করা যে আমরা বিভিন্ন মতের আলে আদি সালাফি হানাফি কমি আলিয়া সৌদি আরব দারুল উলুম দেওবন্দ বিভিন্ন মতের আলেমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে একমত হলে আলহামদুলিল্লাহ দ্বিমত হলে লেখবেন যে এই বিষয়ে আমরা দ্বিমত করলাম এই যে এক জায়গায় বসে দ্বিমত করলাম এটাও উন্মতের জন্য অনেক কল্যাণকর বিষয় হবে আমি সবাইকে এ ব্যাপারে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের যারা বিশেষ করে ডক্টর সাইফুল্লাহ আমাদের সৌদি ইউনিভার্সিটি অ্যালামনে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে তাকে অনুরোধ করব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এবং যেহেতু সৌদি অ্যাম্বেসি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই ধরনের